আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মামলিনাজ মামি রাজধানীর তেসকুনি পাড়ায় সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহরা খাতুনের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে বনানী মসজিদ প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় দফা জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে এর আগে ঢাকা 18 আসনের সংসদ সদস্য শাহরা খাতুনের মরদেহ শুক্রবার মধ্যরাতে থাইল্যান্ড থেকে দেশে আনা হয় বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাংককের বামরুনগা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শাহরা খাতুন তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আওয়ামী লীগের সকল আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিলেন এই নারী নেত্রী দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও ছিলেন তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত নজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা পজিটিভ একজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও চারজন সহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে করোনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে নমুনা পরীক্ষায় আরও একশো বিরানব্বই জন পজিটিভ হন পিরোজপুরে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ডাক্তার ও নার্স সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একশো জন যশোর জেনারেল হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি মারা যান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সকাল সাড়ে নটায় রাজহি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি কিছুদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর রাজহি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি আজ সকাল থেকে তার শ্বাসকষ্টের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাকে আইসিউতে নেওয়া হয় পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের সাবেক ব্যক্তিগত সচিব ও এরশাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর খালেদ আক্তার মারা গেছেন সকাল ছটায় ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মাস খানেক তিনি সিএমএইচ এর চিকিৎসাধীন ছিলেন খালেদ আক্তার দীর্ঘদিন এরশাদের একান্ত ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব পালন করেন পাশাপাশি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি এরশাদ মারা যাওয়ার আগে তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি ট্রাস্টের নামে লিখে দিয়ে যান তার ছেলে এরিকের ভরণ পোষণের জন্য গঠিত এই ট্রাস্টে নিজের ভাগ্নে খালেদ আক্তারকে তিনি রেখেছিলেন চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি হিসেবে লালমনিরহাটের ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার চব্বিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পানির ঢল বেড়ে ওই অঞ্চলের নদ নদীগুলোতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাতিবান্ধা কালীগঞ্জ আদিতমারী ও লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঁচিশ হাজার পরিবার পানি নিয়ন্ত্রণে হাতিবান্ধা উপজেলার দোয়ানিতে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজের চল্লিশটি গেট খুলে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তিস্তার পানিতে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন আরও দশ হাজার মানুষ বান্দরবানের রংছড়িতে সন্ত্রাসীদের সাথে সেনাবাহিনীর গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনায় এক নারী নিহত হয়েছেন আহত হয় ছ বছরের এক শিশু পুলিশ জানায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল দুর্গম অঙ্গাই পাড়া সংলগ্ন নাইতিং ঝিরি এলাকায় অবস্থান করছে খবর পেয়ে ওই এলাকায় উপস্থিত হয় সেনাবাহিনীর টহল দল তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছোড়ে সন্ত্রাসীরা এ সময় পাহাড়ের জুম ঘরে থাকা শান্তিলতা ও তার সাথে থাকা শিশু অর্জুন গুলিবিদ্ধ হয় পরে আহতদের সেনাবাহিনী ও স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় আহত নারী মারা যান তবে ওই ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ স্থানীয়দের নিরাপত্তায় বাগমারা বাজারে বসানো হয়েছে পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প জড়িতদের গ্রেফতারে অব্যাহত রয়েছে সেনাবাহিনী ও পুলিশের অভিযান যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘন্টায় রেকর্ড একাত্তর হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আর মারা গেছে আটশো জন দেশটিতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ লাখ মৃত্যু হয়েছে এক লাখ ছত্রিশ হাজার ছশো একাত্তর জনের আশঙ্কাজনকভাবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ফ্লোরিডা টেক্সাস এরিজনো ও ক্যালিফোর্নিয়া সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে তবে নিউইয়র্কে আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা কমতে থাকায় রাজ্যের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক আলভেসকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ লালিগা শিরোপা জয়ের আরও কাছে পৌঁছে গেল রিয়াল মাদ্রিদ এই জয়ে ৩৫ ম্যাচে আশি পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান সুসংহত করেছেন জিনেদিন জিদানের দল নিজ মাঠে এগারো মিনিটে করিম বেঞ্জামার পেনাল্টি গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল চলতি লিগে এটি বেঞ্জামার আঠারোতম গোল পঞ্চাশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অ্যাসেন্সিও 
প্রথমে অফসাইডের বাঁশি বাজলেও পরে ভিআর এর সাহায্যে গোলের সিদ্ধান্ত দেন রেফারি এতে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে আরও 4 পয়েন্টে এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ